你干什么？还有事吗？张希达，不知名网络小说家。明天，我将以投资人的新身份进入安和，弄清这个女人和我爸究竟是什么关系。明书姐。我就知道你今天肯定能给我。鉴定结果正常五天出，走家计二十四小时。如果之前没有选的话，之后是不可以补的，这是咱们公司的明确规定。下不为例，保证下不为例。亲子鉴定师，你手上拿的这份报告是我出的，他什么都不知道，有什么事情跟我说。你如此，你先不要害怕。现在可以把你手上这份报告给我看一下。亲子鉴定检测的是 DNA 数据，孩子的 DNA 有一半来自父亲
，一半来自母亲。如果是亲生的，就可以在孩子的 DNA 位数里面找到父母的。我们抽检的位数中，如果有超过三个以上的位点，父亲不能提供。那么，就可以判定没有亲子关系。这些都是科学，有法律效力，你应该相信。这不是什么叫法律效力？就是警察说的。是是吗？他说的对吗？你也可以这么理解，也就是说，警察叔叔想要帮谁找爸爸妈妈，都要听这个鉴定结果的。他们都说豆豆不是我的儿子，我不是豆豆的爸爸呀。每一个鉴定报告的末尾都会给出一个非常明确的结论。能看到这个红色的印章吗？确认无亲缘关系，也就是说，你不是这个孩子的生物学父亲。告诉你，李黎，今天你要敢当着大家的面乱说，以后你别想再进唐家的门。别说了，有什么事儿咱们回家再说。你还站在这儿丢人现眼吗？现在想搞明白这件事，就是让大叔和孩子再去做一次亲子鉴定，清者自清嘛。唐东升活了五十多岁了，我生这不怕影子斜。聪聪，他是我亲儿子，我是他亲爹。
我我能干出这种伤天害理的事吗？你做了才能证明你的清白。亲子鉴定做不做，都是当事人本人的真实意愿，其他人没有权利干涉。你们还嫌不够丢人吗？咱们回家吧，啊，聪聪。我们老板说，等你看完病，找他报销去。原来这家火锅店是唐聪聪他们家的呀？何止这家，人家在城里有八家呢。哦，这么厉害！哎，阿姨，那你能不能告诉我事情的原因经过？可以付费。我跟你说，这锦绣火锅城就唐松沙自个儿开的，现在已经连锁八间了，巨火。现在他在餐饮界算是个名人，但是他儿子唐松松啊，就是个智障啊，也不算是个智障，他是因为七小时候啊得了细菌性痢疾，他智商永远停滞在了七岁，你知道吗？后来他到了适婚年龄，别人给他介绍李黎，哎，但这李黎智商没问题啊，是不是？他俩撮合领了证，哎，还很快就有了抖抖，这唐家教也高兴啊。但是婆婆担心这孙子智力有问题，带去做一全身检查。这检查智力没问题，血型对不上了，所以啊，婆婆就带她孙子来做亲子鉴定。哎，这一做出事儿了，对吧？所以你到底想干嘛？啊，自我介绍一下。你跟踪我？跟踪？我没有啊，我有跟踪吗？我认识你吗？这还不叫认识？喂，我提醒你啊，我昨天可是为你挡了一刀啊！无理取闹，谁砍他找谁去。这样吧，哎，我就坐在这儿，我不走了，赔不赔偿？赔偿。喂，保卫科。嗨。哎，请慢，请慢，请慢。我这次可是受邀而来的。喂，保卫科吗？张总。哎呦，你你怎么自己上来了？你给我打个电话，我好接你去啊！打错，打错了。这是照顾不周了。<笑>太可惜了。哎，对，我给你介绍啊，这位是张希达张总，海归，而且呢还要入股咱们鉴定中心。你入股我们安和？是的，是的，我在网上看到了啊，说中国做亲子鉴定的家庭，每四家就有一家不是亲生的。我想这前景必将是蓝海，所以想投点钱。哎，刚好嘛，咱们中心需要融资，你看这是不是巧了？哎，太巧了，这是。<笑>呃，抱歉，稍等。你今天怎么回事啊？这小子上来就要入股一千万，正好解决咱们公司这两台新设备问题。诺信自从进了新设备以后。咱的这是人流量急剧下去，再加上下去撑不住了。你也是股东之一，也不想让自己的钱打水漂吧？愣着干什么呀？小气提起来，提起来，喜欢一个外。对了，来来来，哈哈哈哈哈！哎，你看看，张总真是一表人才呀！啊，那个董老师今天。还有工作，他很忙。这样，你到我办公室，咱俩细聊啊。请里边请。不知道这几天发生了啥？唐东升他们家约了今天的亲子鉴定，乖乖，伸一下手。好了啊！这么小的小孩，每次都猜心。一次一次的，看着都心疼。虽然毛发、唾液、口腔细胞等都可以用作亲子鉴定，但目前来看，血液检测还是最准确的方式，没有之一。哎呦，乖乖乖啊，乖乖！哎呦，哎呦。行了，你跟我吧。来来来，咱们走，咱们走。嗯
哎呦，阿姨，别难过了啊！我不是难过，昨天老唐已经跟我说了，这孩子如果是我们老唐的，那这两年我们就算是养了自己家的种。这话是怎么说的？他平时穿衣服啊。都是紧身的，露肉的，在他公公面前也从来不避讳，一弯腰，那肉露的呀！我能理解老唐，哎，他这就是故意的。那他平时外出吗？他出去的时候倒是也挺多的，不知道外面还有没有事儿。哎呀，我得确定这个孩子是不是老唐的种啊！你说对不对啊？不行，他来这边上班，我不同意。不要排斥年轻人嘛，咱们都是从年轻过来的。咱们中心什么时候录取人变得这么随便了？咱们这也是择优录取啊。他优吗？不错呀。那我问你，他学过医吗？对鉴定行业有了解吗？有鉴定师资格证吗？他优在哪里？而且就像您说的，他是个富二代，为什么非要来我们这里做这个？你说这问题呢？我昨天跟他都聊过了，他不是会写小说吗？而且最近要写那个什么叫《亲子鉴定师手记》，咱这素材多呀。那照您的意思是，咱们这儿直接改成个茶室，所有鉴定完的人都进来喝一壶，聊一聊。我们每天都要面临这样的工作。可这么多鉴定机构，他为什么非来我们这儿？他是不是有什么阴谋？他不是说因为你吗？你不知道吗？他说是看到你对这份工作的热情和专注，觉得咱们鉴定中心特别靠谱，所以才决定投资的。行吧，我算是看出来了，您铁了心的要招他进来。我就喜欢你这股聪明劲儿，那就这样，分到你那组。我们组人满了，不可能。就这么愉快的决定了。主任，哟，西达，哎，你来的正好，我刚才已经决定了，你呢从今天开始就分到董老师这一组。师傅好。不要叫我师傅。嗯，不喜欢这个称呼，那我就叫你叔叔。呃，其实叫什么都没关系，随便叫，随便叫。我让呢，董老师带着你去认识一下其他同事。董老师，哎，董主任，师傅。也算俩十块钱啊！来，娘来了的，没没没没没的，十块钱便宜呢！来来，魏姐，你也太会见缝插针的做生意了。哎呀，等你有孩子你就知道了，这孩子呢就是吞金兽。哎，子阳歇着啊，哎，吃完跟姐说还有啊，来来，扫这儿就行。养孩子，各位注意一下，给大家介绍一位新同事张希达，那边是你工位。张希达是吧？啊！哎呀，你好，你好，你好，我叫魏爱云。哎呀呀呀！久仰，久仰，久仰，久仰！哎，你好，小弟张希达，早就久仰大名了，最和蔼可亲，能力最强，是我们的外勤。哎呦，这可真甜！哎，哎，姐，这是什么呀？哎呦，手工钵钵，想吃吗？嗯、呃，这还剩四袋，这样吧，第一次见，魏姐算你五十。那。一口价八十，怎么样？扫我！好嘞，西达不错。哟<笑>，这肯定是我们鼎鼎大名的连大夫。嗯，你好，你好。哎，你好，哈哈。啊，小弟张西达，以后有任何技术上的问题，肯定要问您。你好，你好。蛛丝是吧？最漂亮的门面担当，人如其名，朱唇皓齿，令人茶饭不思。哎，你好，我是张希达。你好，真会说话。吃完跟姐说啊，姐还有。得嘞
。喂，哎，爸。哎，我我不在家呢，我现在。我我我我在小区跑步。对对对对对，啊啊，好，放心吧啊。好嘞好嘞好，啊，拜拜拜拜。你怎么还在这儿？今天是我加完班的宵夜时间，你怎么还在？我我上午不就说过了吗？我现在二十四小时待命，我就住在后边那休息室里边，有事儿都可以喊我。班主任安排的。我主动申请的，我这不想着吗？我刚来，想尽快了解。小刘兄，师傅，要不要到我后边休息区一一块吃啊？离我远点儿。哦，唐东升的鉴定报告书出来了，我看看啊，确认无亲缘关系。天哪，这不更乱套了吗？不管什么结局，对他们来说都是一样的。亲子鉴定只是让结局提前到来罢了。你知不知道鉴定师的职业操守是帮委托人保守秘密？师傅，你先吃着，我先给他们送报告去。有人在家吗？哎，苍苍，你爸妈呢？要干嘛？我来给他们送点东西。<笑>孩子是不是在哭啊？李妮呢？哦，苍苍，苍苍，开门！你不是警察叔叔相信的那个人，你是骗子。你走吧，不是，宋涛，你先开门啊！再见。那个，我感觉啊，唐松松他们家出事儿了。我刚敲门，唐松松应了门，孩子哭的可厉害了。李黎在家，孩子能哭成这样吗？我感觉啊，唐家不可能放他自己一个人跟孩子待在一块儿，指定出事儿。我觉得你分析的非常有道理，不过我就只是一个亲子鉴定师，我只负责亲子鉴定，况且。我不过就是一个手无缚鸡之力的女人，我既没练过武术，也没练过空手道、跆拳道这些的。我觉得遇到这种情况，你要不然就打电话找他父母，或者是打幺幺零报警。我说的够明白了吧？师傅，所以我就想了嘛，如果是您来的话，指不准他就开门了呢。让专业的人做专业的事情，如果警察来了，他也会把门打开的。我挂了啊。可是。师傅，我就知道你没有那么绝情，在你冷冰冰的外表之下，透露出一股人类的气息
，别叫我师傅。哎，师傅，就这呢。聪聪，聪聪，你你谁呀、啊？我是身体鉴定师董宁舒，你还记得我吗？可以开一下门吗？你你好，你还记得我吧？哎，孩子怎么哭了？啊，我给你看，这送鉴定报告的。说唐东升，唐东升不是个哎，你看哎，确认无亲缘关系，也就是说唐东升不是董宁的爸爸。你放心吧。你谁呀、啊？我是身体鉴定师董宁舒，你还记得我吗？可以开一下门吗？你<笑>你好，你还记得我吧？哎，孩子怎么哭了？啊、哦，我给你看，这送鉴定报告的。唐东升，唐东升不是个哎，你看哎，确认无亲缘关系，也就是说唐东升不是董宁的爸爸。你放心吧。<笑><笑>我刚刚口渴，给他倒杯水，给他倒杯水
Aduh.。起来，快点！你快进去看看呀，快去呀！你们为什么抓宗宗？你们为什么抓宗宗？放开！别放开他！你放开宗宗呀！离开唐家，你们都保重。走吧，我都知道了。多多，不哭吧。李黎离开之后，告诉了我全过程。他在不得已嫁入唐家之前，有过未婚夫，在结婚之后不久便发现自己怀孕了。为了保住这个孩子，他设计利用了唐东升，这是他在唐家的救命稻草。孩子出生时，他便在出生证明上伪造了血型。当一切败露，除了离开唐家，他已别无选择。在这个事情里。李黎既是受害者，也是施害者。回不去的过去和看不见的未来，现如今，他只能自己去面对了。如果怎么样，你知道吗，叔、啊、伯？那李黎带着孩子去火车站等了一宿，就等一宿，他那个爸爸青春不行，竟然没出现。哎，他的前男友最后还是接受不了。这现实生活居然比电视剧都狗血！我在干亲子监狱这行之前，我以为电视剧都是骗人的。苹果好吃吗？好吃。嗯，不是小油果。你知不知道我们鉴定中心也是有 KPI 的，从来不养闲人、嗯。我不知道你是猎奇还是一时兴起，你只要在鉴定中心一天，就给我好好干活，别无所事事，浪费时间。听明白了吗？知道了，师傅，保证顺利完成 KPI 任务。不要叫我师傅。同样的话，一天说八百遍，累不累你在哪儿？亲子鉴定我有需要。呃，这我喝过。不带死活不相信你！我真的是要被我老公气死了！你说他到底是怎么想的啊？我怀孕生孩子，他不出现也就算了，还非说孩子不是他的，我真的是很后悔，当初什么都不了解就跟他闪婚。愿闻其详，老公，嗯，妈，哎呀，终于结婚了，哎，哎，老公，你怎么是七月份生日的呀？那你比我小啊？没事儿，你现在不就知道了吗？毕竟咱们认识才一个星期。没事啊，哎，虽然你比我小，可是你得让着我啊。那必须的，<笑>老公，今天这么开心，我们能不能去吃一下红山湖？怎么样？那个味道偏辣，要不咱们去吃甜的
。可是，你刚还说了要让着我的，老公，嗯、我要吃红珊瑚。是吧？红珊瑚，老公，你开不开心？你就快当爸爸喽，哈！这什么？老公，没事儿，咱有病治病。医生说我这病会导致不育，是生不出孩子的。你什么意思？我什么意思？你心里清楚，别在这儿给我演戏。你说啥子啊？你说啥子？你是不是疯了你？啊？孩子都快一岁了，他也不养孩子，也不出钱，还非污蔑我说这孩子绝对不是他的，我真的是忍无可忍啊！干嘛？搞定，我一定让他原形毕露。其实我现在在准备，我马上开张了，我亲子鉴定第一单，我内心有点激动。恭喜。啊什么意思？如果亲子鉴定结果出来了，证明孩子是你王心磊的，你打算怎么办？如果证明孩子是我的，我就认。我就知道问你没什么用。好，那我告诉你，如果鉴定结果出来了，证明孩子是你王心磊的，你得赔偿我五十万的精神损失费。相反，如果孩子鉴定出来不是你王心磊的，我田月付你五十万，怎么样？签不签？签不签？签，孙子不签，必须签。叫王心磊进来。哦，他去洗手间了，我去叫他。哭啊！我不哭，啊，没事没事，你给我过来！王心磊是不是又尖叫蹲跑？老弟，你晓得那个狗子来怎么？你慢点啊，孩子呢？你还让人家慢点，这不靠谱活接的！你一说姐白给你开回章，这你就不懂了。我在他们还没有做亲子鉴定之前就把这事儿给搞定了。其实跟科学相比，真正难懂的是人性。那你就琢磨琢磨这堆预约了但是不来的人的人心吧。得嘞，师傅，保证完成任务。敢一直叫宁初姐师傅，而他没有翻脸的，你是第一个。来回折腾几次，终于做了鉴定，孩子确实是吴心磊的。原本这应该是个幸福圆满的结局，因为吴心磊习惯性的逃避和怯懦，让本来就不牢固的婚姻彻底崩塌了。田月早已死心，离婚带走了孩子。哎，是是是是是，我们这里是安和亲子鉴定中心。好好好，知道知道了啊，不好意思打扰了啊。你好，请问是葛布女士吗？不好意思，打扰了
。呃，是那个，呃，女士，不好意思啊，您您能说普通话吗？嗯，这里是安和亲子心理中心张希达。呃，好的，没事了，也没没说想说什么，拜拜。哎，等一下，我确实约了亲子鉴定。呃，是那个，我我在我在资料上看看见您预约了，但是到时间了没来，我帮您重新预约一下时间，可以吗？可以，但是我需要你们给我配最金牌的亲子鉴定师，起码检测过上千人才可以。没问题。我师傅董宁书可是我们这里的金牌，别说鉴定过上千人，上万人都鉴定过。那您下午方便吗？我帮您加急一下。应该行，你等我电话吧。好嘞，好，等您啊，拜拜。我成为了鉴定中心最快开单的新人，也因此得到了师傅的认可。干杯！首先，恭喜我开张啦！再来的是一位师傅，终于认我这个徒弟了。哎，你可以，啊，你可是咱们宁书姐第二个盖章认可的徒弟，是吗？第一个是谁啊？来来来，干杯！干杯！干杯！连兄，连博士，我得跟你再喝一口。我们是这儿唯二的男性。我打从进中心开始，我就没听过你说过话。那个，快张来话勺，我跟你话。哦哦哦，干杯！干杯！嗯。那什么，你们接着吃，我上洗手间去。嗯。你呀，什么反问啊你？你吓死了！你看到他的表情没有？马总，我跟你没有关系，你不要给我打气，也不要再给我打电话。哦，先生，你是七号桌买单的吗？哦，对。嗯，一共是八百八十八。这个女人不简单，看来她不止从我爸那里拿了钱。不过现在不少的单子啊，不都到咱们安和来了吗？哎，不吃姐装走了啊，多浪费啊！师傅，他第一个徒弟。到底是谁啊？渣男已经被逐出师门了，依然欺骗我们宁书姐的感情，该死的！哎呀，行了，行了，行了，行了，行了，行了！别他说，他喝多了，胡说八道呢啊！要心说。欺骗欺骗感情渣男谁呀、啊？呀，别动，这好奇心。不要给别的撒手了，别动，别在那胡说啊！刚才呢，跟大家聊了很多，想必大家听起来。可能会觉得有点不太真实。<笑>下面啊，我用投屏连一下电脑，给大家看一些国外的资料。嗯，嗯这个片段。是不是也可以给电视剧提供素材了
我要是没看错，是不是徐亮？怎么办？他走了，谁讲啊？都是小插曲啊！我这边有一个新的案例，可以给大家分享一下。我真没想到，他俩以前真是一对。咱们董主任天生的就是学霸，思维严谨，眼光长远。大学没毕业，工作就落听。再看看马丽君，那是多亏了咱们董主任，他才有机会进青年中心实习的。这本来啊，一起工作，一起恋爱，挺好的。可这小两口一过事儿，全完。一脑子黄色废料，不是艾姐，我这只是合理的展开想象。那会儿他们俩人就一个晋升名额，这按理说肯定是咱们董主任更有机会啊。可他马丽君呢，到处跟人说，说他要和董宁舒结婚了，还说什么说董宁舒婚后要做全职主妇，太坏了。这结果他不就得逞了？他倒是升职了，咱董主任一气之下就把工作辞了，这才来了咱们所。那我师傅他不能。哎，大柱。别乱喊师傅啊！上你叫他师傅，就是这渣男。就他，就他呀！哎、嗯、姐，那我们董明书私底下属于哪一型的呀？呀，哪种私下呀？就就就是。嗯私下我不太好说呀，人隐私、啊。哎，姐，这么着吧，我这锅巴呀，这库存三包，三包，五包。那这样吧，我先问问你，你觉得我们董主任怎么样？哎呦，我不知道。哎，咱继续说，脸都红了。我可是听说你来我们安和可是另有所图啊！我没有。阿姨，哎呀，阿姨，来给您看一下。想必大家今天听完我的讲座，一定会对亲子鉴定比较感兴趣吧？对，比较感兴趣。如果大家只是对这个行业感兴趣呢，那我建议可以去安和找董主任，他也非常专业。是。但是如果真的要想要做亲子鉴定的话，我建议还是来咱们诺信。咱们诺信呢，体量大。设备新，准确率也是极高的，没有底线。无耻！像那些小的鉴定机构，我就建议大家还是不要去了。啊，那怎么联系你了？哎，我跟你出个招啊！就像他这种人吧，特别自负，只要你把他压一压，直接气，就不得气个半死，是不？真的，听我的，去他！马主任，马主任，哎，你好，你好，你好，我急需做亲子鉴定。哦，感谢您的信任啊，明天直接来诺信找我吧。哎，马主任，我想跟您说说我的情况，可以吗？您说，我儿子被确诊是肝癌晚期，已经没有手术的可能性了，唯一救他的方式。就是换肝，我和我老公想着，我们俩年龄也不大，身体还算可以，只要我们谁的肝符合捐献标准，我们就给儿子捐一个。可是，匹配肝型的时候，竟然发现，我们养了十多年的孩子，血型配对不上，所以。我们要急需做的就是亲子鉴定。您这个情况我听明白了，其实并不复杂，但是呢需要加急费用，下来得五千块钱。五千块钱，这也太黑了吧！啊，阿姨，您好，来我们安和吧，三千块钱我就能给您搞定。哎呀，阿姨，您可别听他吹牛，这个马主任也是我们董主任的徒弟。这世界上啊，就有些人，就是那种花言巧语的小白脸儿。平时看着人五人六，其实心里捏着坏，不能上当。这是我说你谁呀、啊？我是你大爷。能好好说话吗？跟人行，跟人渣不行。我不跟你吵
。但是我得教教你什么叫规矩。规矩？你知道什么叫规矩吗？什么叫规矩？首先，这个行业没有这么抢生意的。其二，人身攻击。董经书没教你什么是规矩吗？教了。师傅教我不能跟狗抢吃的，而规矩是讲给人听的。他没教过你吗？你不也是他徒弟吗？董经书这几年待人真的是越来越差劲了。安和有你这样的员工啊，我看离倒闭也快不远了。我不是员工，我是投资人。投资人，安和有你这样的投资人能挣钱，那真是做了白了大梦了。我挣不挣钱关你屁事儿啊！我就告诉你，不准再提我师傅，你不配。怎么了？他是我前女友，我在做宣传，怎么了？怎么就不配了？你是不是有点大病啊？都是前女友了，你给人做什么宣传啊？那叫宣传，那叫拉踩。阿姨，评评理，这种人是不是披着人皮的白眼狼？阿姨，阿姨，告诉你。喂，妈。儿子，最近好吗？很好呀、啊，怎么了？哎，你这是在哪儿呢？不像在家里啊。啊，我。我我现在在酒店呢，我现在，然后我我写小说，我怕被影响。哦，是吗？嗨，那这么晚了，你给我打电话干嘛呀？哦，是这样的，我最近啊找了一批老照片出来，我把它翻拍了一下，有点模糊。呃，现在不是有那个 AI 修复技术吗？你肯定懂的，你给妈妈修复一下好不好？行，那妈你你给我发过来呗，我给你修好再给你发回去。好，我给你传过来了啊。<笑>这人是谁呀、啊？这个人是，怎么这么眼熟啊？哎妈，哎，我把一张照片给您发过去啊，您看一下。这是你闺蜜吗？这个是，我我见过吗？哎呀，那个就是一个老朋友啦，啊，你不认识很正常。这阿姨叫什么名字呀？哎呀，都那么久了，我都忘了。啊，叫个什么什么名吧。每次出征都艰辛折磨，内充保护都被挑战胜利。有目标。董米，董阿姨。阿姨，趁着您今天清醒，还记得自己的名字，所以，我让你女儿来看看你。我，我没有女儿啊。哦，我我有女儿，有女儿，她叫，她她叫宁淑。妈。啊、哦。你说，哎，昨天你已经尽力了。昨天那个客户决定来我们中西啦！我请喝奶茶。我昨天挣不挣钱关你屁事儿。今儿我来，我就是来告诉你，不准提我师傅，你不配。怎么了？他是我前女友，我替他宣传宣传，怎么就不配了？你是不是指定有点大病？你前女友，你给人宣传什么呀？啊，那叫宣传，那他妈叫拉踩。最快明天知结果，啊，谢谢，快，谢谢董主任。明明，快谢谢董主任。说呀，你花这么多钱就是有病。
。不好意思啊，董主任，孩子不懂事儿。哎哎哎，董主任，不好意思、啊，不好意思、啊。谢谢。给妈妈吃吧。啊，不好意思，不好意思，多包涵啊。不好意思。哎呀，你这孩子。好了，以后不许闹小情绪了。来，咱去抽一管啊，吃点青菜。好好吃。来吃虾，我给你包啊！听话，来来来，张嘴啊！嗯、师傅，我手机忘带了，您先上车吧。就给我二百不行吗？我打团队赛，队友都等着我呢。明明啊，咱现在治病，每天花钱如流水，其他方面就省省吧。省有用吗？我还有几天可以活呀？我就想活一天，开心一天。我上网查了，我这病拖不过半年，最有可能的就是人财两空。鼻涕擦擦，别弄我车上。了。我们这行做久了，什么事情都有可能遇到，有的恶俗狗血，有的温情感人。可是我们能做的，就不过是一个中立的旁观者。共情能力太深，会让自己很累的。我刚才看到黄明明这样对他父母，我真的想上去抽他。他父母太辛苦了。可是你想没想过？他不过就是一个没有二十个半大孩子，在人生本来有无限可能的时候，突然发现自己人生进入倒计时，没有希望，没有未来，这种绝望感应该只有他自己才能知道。你觉得他的情绪应该如何宣泄呢？所以说，不要过多的评论和参与别人的生活，我们能看到的不过都只是表面。不管啦，不管啦，以后再遇到这种事儿，我再也不管，这样我也就不会难过。善良还是要保持的，少蹦蹦迪，多做做善事儿挺好的。你还说不想认我这个徒弟，但是你有没有发现，其实你挺愿意说的，挺愿意教我的，你是不是只针对我呀？是吧？出去！喂，先走啊！喂，喂。没信号，我。林子阳，核对一下客户信息。啊！念出来，黄明明，大点声。黄明明，董主任，这我们连博士能不能说话带点感情啊？我把连博士吓成这样，来，我做个调查，我来说。<咳>黄明明，十六岁，初中毕业。黄义达，四十二岁，个体经营者；毕倩，四十岁，家庭主妇。黄明明在五岁时参加幼儿园入学体检，检查出来是乙肝携带者。经过治疗，黄明明在小学期间由大三阳转为小三阳，病情好转。接着，黄明明在初中体检时突然查出肝癌晚期。他父母都没有乙肝病史，之前没有过怀疑吗？我其实是问过毕倩阿姨的，他们说他们以为是小时候没给孩子照顾好。在接种疫苗的时候染上的乙肝。信息调查应该做的再仔细一些。嗯
，如果他们真的不是亲生父母，你说他们会给一个没有血缘关系的孩子捐肝吗？不是他们想不想捐，而是医学指征上我和捐肝的可能性就很小。不过我觉得他们对于这个孩子付出的心血和爱，已经跟血缘没有任何关系了。我之前在医院实习的时候，见到过亲人生死、见死不救的，也见过没有任何血缘关系给陌生人捐献骨髓的。所以，血缘只是人跟人之间最基础的一种情感表达。看着董林书眼神里的光，我开始怀疑，我当初的猜测是不是错的？那笔钱是否另有隐情？你去吃饭吧。嗯。啊。张希达，师傅。我还在等你跟我说，我点太多，喊我一块吃呢。怎么样，也不错吧？我跟你说，我晚饭可都没吃了，我就等这一顿。对了，毕倩他们的鉴定报告出来了，这么快、啊？对，结果怎么样？明天一早就给他们送过去吧，早一天知道结果，好早做打算。嗯。董林书对生命以及工作的态度，让我很难把她和那种见钱眼开的女人联想到一起。她和我爸的关系，可能并不是我想的那样。虽然之前有怀疑，但在确认的那一刻，对毕倩他们一家人来说，还是天大的打击。天色黄昏了，风筝也厌倦了拉扯，一个向往天空，一个拽着，却都不动声色。在落幕时刻，最需要体面的躯壳，你说你会记得。如何如何，我微笑附和。我们都知道，卑微的挽留只让彼此为难，不如挥挥手，随风远走，成全你的自由。都怪我藏得太好了，别说，别说。我是真心想娶你的。如果咱俩结了婚
，总得有一个人侧重家庭，对不对？如果咱俩当中只有一个人能升职的话，我认为你退出竞争，对于咱们来说是最好的结果。你怎么那么直呢？我是你男朋友，我成功就是你成功了呀，你干嘛要分得这么清呢？你凭什么替我做决定？这是我的人生，我同样付出了努力，你不知道吗？我的人生不是你的垫脚石。你今天要是走出去，咱俩就彻底分手吧。你再也找不到一个像我能这么忍你的人了。你说你会记得，如何如何？我微笑附和。我们都知道，卑微的挽留只让彼此为难。我宁叔，你会后悔的。挥挥手，随风远走。成全你的自由，都怪我藏得太好，连自己都忘了。想说的到最后，却是祝你也快乐。可笑的自我感动着，珍惜着仰望风筝的资格。别怪我转身后伤口痛快的愈合，你的心容不下对我过于的不。不舍，风筝是天空的过客，也是我被你看穿的宝盒。云珠姐，这又有送你的花，还有一张卡片。帮个忙扔了吧。啊，别浪费啊！那。要不往前抬，随便，只要别在我办公室就行。哎，好。这又是宁淑姐的哪位追求者吗？嗯，哇，有人追她吗？是谁啊？哎，看不出来呀、啊，还那么多人追她，行情这么好呢。就以咱董主任的身材、长相、学历。收入，那放到婚恋市场上都是抢手货。那他除了那个马丽君之外，就一直没谈过恋爱吗？哎呀，你这你爱姐下午的周报怎么没人做呀？这晚上吃点什么好呢？爱姐，嗯，没有人蹭饭蹭成你这样的。那没办法呀，这谁让你是男人中的八婆呢？这想八卦，得付出点代价。嗯，哎，张西达，你这么关心咱宁淑姐的私事，干嘛呀？因为他喜欢姐姐。哦，他喜欢姐姐的。有吗？哪有？妈，怎么把脸涂成这样了？哎呀，来，妈妈，给我不涂了，不涂了啊！我我我们不涂了啊！来，我给你一个新的。哦，我给你一个新的。哎，你看，拿这个，拿这个，拿这个，拿这个，这个也好看。哎哎。刘护士，我妈可能是捡到哪个护士的口红了，都用成这样了，我也没办法还给人家。您帮我问一下，我重新买个新的。这个呀，是今天您一个朋友来看阿姨，送给阿姨的。你看，这还有好多营养品呢。您有登记姓名吗？当然了，登记了他的姓名和身份证号码的。他叫什么名字来着？你瞧我这记性，你等等，我查查。你等一下。您看一下，是这个人吗、嗯？啊，对对对，就是他，长得可精神了，人啊也特别有礼貌，对阿姨也非常好。董姐，你好福气哦。刘护士，之后如果再有人来看我妈，麻烦电话跟我核实一下。
。好，那我先去忙了。好，谢谢。宁硕，听说你最近挺忙的，是不是又没好好吃饭？估计胃疼了吧？我现在生活挺规律的，按时吃饭，按时睡觉，很久没有胃痛过了。那我送你上去。你马上到家了，不用了。我上去坐坐行吗？我想跟你聊一聊。该聊的，我们分手的时候应该已经聊清楚了。你说，你别这种态度行吗？你以前从来不这样跟我说话的。我对其他人都这样。可我对你来说不是其他人。现在是。可你不也一直没谈恋爱吗？我知道你根本忘不了我，就像我忘不了你一样。我们有那么多回忆，那么多甜蜜的回忆，我根本接受不了其他人。我只喜欢过你，也一直喜欢你。我们分开这么多年了，我认为我们彼此应该已经进行了非常好的告别，各自开始了新的生活。我不谈恋爱是因为我忙，没有时间，并不代表我还留恋你。我最后一次警告你，不要再来找我。不是我，你别骗自己了，你潜意识里跟我一样，根本接受不了别人。你别忘了。你所有的第一次都是跟我，我们所有的事情都很和谐，不是？马丽君，你知不知道你现在说的所有的话都算是一种性骚扰？宁硕，你干嘛呢？不是我说，怎么哪儿都有你啊？我女朋友大半夜还没到家，我下楼来接她，是吧，叔叔？屁股没摔伤吧？马主任是吧？我告诉你，我张希达现在正式追求董宁舒，虽然还没追到，但马上。小朋友。宁叔是不喜欢你这样的，你太幼稚了，配不上他的。哦，对了，你知道宁叔为什么这么恨我吗？因为他根本就放不下我，对吗，宁叔？看谁呢？我说你是不是有病啊？你不知道他是富二代吗？有钱有颜有闲，还年轻，超有钱。我觉得姐弟恋没什么不好的。走，跟我回家。宁叔，你拿这个小朋友是气不走我的。<笑>不谢谢我啊！你跟踪我，怎么可能这么巧？我，我哪有可能跟踪啊？我。就是来吃个网红面的，哪家面馆啊？刚好我也没吃饭，走吧，我接你。呃，走，走，走，走啊，走。呃，这家面馆叫做叫做半边面馆。你不是在国外长大的吗？按理说吃不了辣呀，怎么想起来一个人跑到这儿来吃重庆小面？谁说的？吃。我特喜欢吃辣，我我二大爷的三姑父的弟弟，以前就是川军，我可喜欢吃辣了。我以前在国外的时候，我就老惦着这一口，我越来越好。行，那老板，重庆小面大碗特辣啊，加辣加麻，我要一个小碗，微辣就行。哎，好，请吧，不够再加。
张希达呢？搁厕所待着呢，有一会儿了。同志们，快来看啊！都过来看啊！怎么了？怎么你得痔疮了你？不重要，不重要。重要<笑>看一下啊，我们锁火了。哪啊？孩子带了一点东西，发现最新免费广告怎么这么多？家庭这真不错，哎，谢谢。叫师傅一起来呗，师傅，一起来看呗，师傅。对肝癌晚期。已经无法手术，唯一能救他的方法就是换肝，而并非亲生父母的毕阿姨和黄叔叔都无法为儿子捐肝。时间与生命赛跑，毕阿姨委托我们栏目替她的儿子黄明明找到他的亲生父母。一，毕阿姨希望我们尽快找到黄明明的亲生父母，让他们尽快相认。二。希望黄明明的亲生父母能像毕阿姨他们一样，愿意捐献自己的肝脏。时间紧迫，这可能是救孩子最快的方案。希望电视机前的您能够帮助他们，也希望电视机前明明的父母看到，能与我们联系。明明出生于2005年11月25日，日李川县人民医院。也请在同时间段此医院出生的男孩家庭特别关注。主任，咱们中信这下真是免费宣传了，省了一百万的广告费呢。但宣传只是附加效应，咱们的首要目的不是蹭热度。但既然咱们无意中享受到了这种红利，那咱们就。替毕千家好好的查一查。嗯。师傅，怎么着？我活儿拉的不错吧？嗯。师傅，马丽君昨儿来找你，是不是因为她得知了消息，所以想跟咱们合作？出去。宁叔，昨晚太仓促，今天能跟我见个面吗？啊，安主任是我以前的老领导，按道理来说，他吩咐的事情吧，我应该帮忙的。但这事儿特别敏感，我不敢这么随意的把那天孩子出事的信息给你们。要是被我院领导知道的话，我肯定是吃不了兜着走。但是啊，姐。现在呢，媒体马上就来找你们了。与其被他们网暴，还不如你先把一些消息告诉我们，至少让我们处理后续事情的时候都能留一点余地。再说了啊，你也是有父母的人，我相信啊，你肯定能理解毕谦他们一家人的心情的。这是救人命的事情啊！退一万步来说。要这孩子救不活了，你至少让他在死之前能知道自己亲生父母是谁吧。这也算是对他的一个交代，不让他留有遗憾嘛，对吗？姐，哎呀，这样，我们去喝杯咖啡吧。我什么都不知道，我喝咖啡去了。姐，怎
妈，你看见我手机了吗？你帮我找找手机。我也没见着呀，你是不是丢了？不可能呀，昨天晚上我还在用呢，今天我也没出去啊。谁让你丢三落四的？那我可怎么活呀？还想刷刷新闻呢。到城里再买一个吧。别扫了，赶紧走吧。离复查不是还有一段时间吗？这次怎么走这么急？你爸让我们早点过去，他在城里等着咱们。妈，电话。别管了，都不营业了。做生意怎么能这样呢？你不接我去接。哎哎，你快点收拾。